आईस टीवी बांग्ला मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهذا أما بعد شمالي تو درشك مندولي بحيو بونيرا بيستي بانغلاري پروگرام پر تيبير جي جي خان تيكي دكتشن تا دير شاكل كي مبارك بات جاني شروع كرتشي أمرا علو چونا كرتشي لام قرآن ابن سننا ار علو كي اتباع پرشنگ تاري دارا بائي كتاي غطا پر بي أمرا علو چونا كرتشي لام قرآن ابن سننا ار علو كي भूल अनुसरण क्षेत्र विगत पर्व आलोचना कर कुरान और सुन्ना के जर अनुकरण करते निषेध कर तर मध्य एक नम्बर हलो कूपवृत्तर अनुसरण से सन्देहर क्षेत्र होते धारणा करार क्षेत्र होते और विभिन्न क्षेत्र होते और द्वित जो विषय अनुसरण करते कुरान सुन्ना निषेध कर चिरशत्रु शयान अनुकरण करते शयान के नाना भाव मन प्रभाव विस्तार कर मंद पथे आहवान कर जखनी देख मंद को मानसिक टान सृष्टि निश्चित भाव धरे नीब ये शयतान के आहवान कर शयान आहवान एवं ये शयतान प्ररचना जदि एक क्षेत्र में शयतान अनुकरण करी तरह प्ररचन प्ररचित हो पड़ी कह परकाल ध्वस हो जाए क्षतर सम्मुखीन हब समय दर्शक भूल का अनुसरण कर ले मानुषर गंतव्य जे रकम होंदन मानुष जे रखम सठिक गंतव्य पोछते पर ठीक एक ही भाव कुरान और सुन्ना निषिद्ध व्यक्ति एवं आदर्श अनुकरण जदि क्यों कर गंतव्य खूब भलो है ना तीन सठिक गंतव्य पोछाते पर समय दर्शक जर अनुसरण अनुकरण करते कुरान के निषेध कर मध्य थे द्वित हलो पूर्वर्ती बाप दादा पूर्वपुरुष ये अंध अनुकरण करते विशेषकर पूर्वपुरुष बाबदादा अनुसरण करा ये मानुषर एक प्रकृतिगत अभ्यस बला चले मानुष साधारण पूर्वर्ती समस्त क्ष तरा कर गेगर अनुसरण करते मानुष अभ्यस्त यह कुरने करीम के स्पष्ट निर्देशना दिए अनुसरण है अहिर अनुसरण पूर्वर्ती जरा छेंद्र पूर्वपुरुष जरा गत हो गे तर मध्य जदि क्यों भलो को थकें ईमान एवं अहिर ऊपर जदि क्यों चले थकें तो तरह अनुसरण बाधा नहीं बाधा हल अंध भावे पूर्वपुरुष कर अनुसरण करते हैं बाप दादा कर करते सारा जुग जुग धरे मानुष कर आसन सेटाई करते हैं चेतनाटी खुबी खराब जुगे जुगे काफे दे जख नबी रसुलगण आल्ला तलार प्रति ईमान आनार्ज एकत्ववाद के विश्वास करार मेने नार्ज आहवान कर तक तरा सकले ही प्राय एक ही जवाब दिए बल्नबेमा आलफीना आलिह आबा आना बाप दादा के आदर्श रूपे पे अनुसरण कर समाज दर्शक बाप दादार अंध अनुकरण ये कारी में निषिद्ध तब हाँ बाप दादा जी ईमान चले थे भलो आदर्श चले थकें तो तरह अनुसरण अनुकरण करते निषेध नहीं कारण अल्लाह सुमहत प्रसंग कुरण कारी में कैकटी आयात उल्लेख कर जार मध्य सुस्पष्ट भाव देखा जाए पूर्ववर्ती पूर्वपुरुष अनुसरण कराते बाधा नहीं जदि ता ईमान ऊपर ठेके थकें सेटुक अनुसरण करते तृतियत जर अनुकरण करा कुरान और सुन्नार आलोक निषिद्ध जैसे के अनुसरण करते कर्णकारी निषेध कर समाज नेतृस्थानी लोक तर मान समाज नेतृस्थानीय करतृत्वशील नेता ए समस्त लोकर अनुसरण करा साधारण भाव निषिद्ध जो ता नय बर अंध भाव ये अनुकरण क्षेत्र धार्ज कर नहीं तक के अनुकरणीय मन कर तर अनुकरण करा निषेध बर तर मध्य भलो किचू थे सेटार अनुसरण अवश्य हमें करते कि मौलिक भाव तक अनुकरणीय मन ये भूल जुगे जुगे आल्ला सुबहाना तलार नबीगण 
বিরুদ্ধে মানুষ যে অবস্থান নিয়েছিল তার অন্যতম একটি কারণ হলো সমাজের নেতৃস্থানীয় কর্তৃত্বশীল লোকেরা মানুষকে ভুল পথে আহ্বান করেছে এবং সাধারণ মানুষের এক বিশাল শ্রেণী ওই নেতাদেরকে যা দেখেছে তার অনুসরণ করে তারা বিপদগামী হয়েছেন সম্মানিত দর্শক আজও সারা বিশ্বে নানা কৌশলে নানা নামে মানুষ নিজেদের বলয় গড়ে তুলেছেন সেটি রাজনৈতিক হোক সামাজিক হোক অরাজনৈতিক হোক বা শিক্ষার ক্ষেত্রে হোক এক্ষেত্রে যারা কর্তৃত্বশীল এবং নেতৃস্থানীয় বেশিরভাগ মানুষ সাধারণত তাদেরই অনুসরণ করতে চায় ভালো মন্দ বাস বিচারের ক্ষেত্রে তাদের উপরে যেন ভারটা ন্যস্ত করে যে আমি যাদেরকে নেতা এবং কর্তা মনে করি তাদেরই অনুসরণ করব তারা যেটাকে ভালো বলেন অন্ধের মতো করে আমরা সকলে সেটাকে ভালো বলবো আর তারা যেটাকে মন্দ বলেন আমরা সকলে সেটাকে মন্দ বলবো এই একটা প্রবণতা আজকের বিশ্বে আজকে আমাদের সমাজগুলোতে একেবারে ঝেঁকে বসে গেছে এটি একজন ইমানদারের ইমানের সঙ্গে বিলকুল সঙ্গতিপূর্ণ নয় হজরতে নুহ আলী ইসলাত আসসালামের জাতিকে যখন তিনি আহ্বান করেছিলেন তাহিদের পথে আসতে তারা কিন্তু তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের অনুসরণ অনুকরণ করেছিল এবং তাদের পথে তাদের পা বাড়িয়েছিল এবং তার পরিণতি তারা কি ভোগ করেছে সেটি আমরা নিশ্চয়ই দেখেছি একইভাবে কৌমে আদকেও আমরা দেখেছি যে কৌমে আদ তথা আদ জাতি তারা তাদের নেতৃস্থানীয় তাদের নেতাদের কথা শুনেছে সমাজের তথাকথিত সুশীলদের নির্দেশ তারা ফলো করেছে এবং ভালো মন্দ এগুলো নিরূপণের ক্ষেত্রে তাদের মুখের দিকে চেয়েছিল কোরআন এবং সুন্নার আলোকে তারা তাদের জীবনের সমস্যাগুলো সমাধানের পথ তারা আবিষ্কার করেনি এর পরিণতিতে আদ জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে আজও সৌদি আরবের একটি এলাকাতে আল্লাহ সুবাহ তালা তাদের সে ধ্বংসের নমুনা রেখে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তালা কোরআন করিমে বলেছেন কুলসি রফিল অর্ আপনি বলে দিন তোমরা বিশ্ব ভ্রমণ করো শুধু ফুর্তি করার জন্য নয় আল্লাহ তালাকে যারা অবিশ্বাস করেছিল আল্লাহ তালাকে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছে তারা নিজেদের কত ভয়াবহ পরিণাম ডেকে এনেছে তার বাস্তব দৃষ্টান্ত এখন আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছেন সেগুলো দেখে আসো সম্মানিত দর্শক আমাদের সমাজে আজও আমরা সেই কৌম হায়াদের মতো আমরা সেই নুহার ইসলামের জাতির মতো এবং অন্যান্য যে সমস্ত বিভ্রান্ত জাতি তাদের মতো আমরা আমাদের নেতা নেত্রীদের অন্ধ অনুকরণ করি আমাদের নেতা নেত্রীদের মুখ থেকে যা বাহির হয় সেটাকে আমরা ওহির মতো মনে করি এবং ওইটার পক্ষে আমি অবস্থান নিই সমাজ দর্শক শুধু নেতা নেত্রী নয় সমাজের কিছু কর্তৃত্বশীল লোক আছেন যে যেভাবে নিজের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছেন তার পিছনে অনেক মানুষ অন্ধের মতো ছোটাছুটি শুরু করে করোনা এবং সুন্নার আলোকে মানদণ্ডে সেটিকে যাচাই বাছাই করার মানসিকতা রাখে না আজকাল আমাদের সমাজে আমরা দেখি সমাজের যে কোনো দুর্যোগে যে কোনো সমস্যায় মানুষ টেলিভিশন খুলে বা পত্রপত্রিকা খুলে উপুর হয়ে থাকে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকে সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা তথাকথিত সুশীলরা কি বলেন বুদ্ধিজীবী এবং সুশীলদের সবকলে খারাপ তা আমি মোটেও বলছি না বরং আমি বলছি এই প্রবণতাটা বুদ্ধিজীবী এবং সুশীল বলতে যাদেরকে বুঝায় আজকের সমাজে তাদের খুব স্বাভাবিক চিত্র হলো সাধারণ চিত্র হলো তাদের মধ্যে কোরআন এবং সুন্নাহের কোনো ইলম নাই আল্লাহ সুবাহান তালার নির্দেশ এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শের কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই তাদের নিজেদের জীবনে কতখানি সুখের সেটি নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষকে দেখা যায় জাতক পাখির মতো চেয়ে আছি যে আমাদের জাতীয় জীবনের যে কোনো সমস্যায় তারা কি বলেন তারা কি পরামর্শ দেন আমরা কি কখনো আমাদের যে কোনো অসুবিধায় আমরা কোরআন এবং সুন্নার কাছে ছুটে যাই আমরা কি ওলামা একরামার কাছে ছুটে যাই আমরা কি কোরআন এবং সুন্নার আলোকে বিষয়ের কি সমাধান হতে পারে এক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় হতে পারে এটি আবিষ্কার করার চেষ্টা করি সমাজ দর্শক আক্ষেপে বিষয় মোটেও না আর এ কারণেই আমাদের জীবনে জটিলতা বেড়েই চলছে আসুন আমাদের অনুকরণের জায়গাগুলোকে আমরা ঠিক করে নেই আমরা অন্ধভাবে আমাদের নেতা নেত্রীদেরকে এক কথা আমরা অনুকরণীয় মনে করব না সাধারণভাবে আমাদের অনুকরণ অনুসরণের পাত্র কোনো নেতা নেত্রী হতে পারে না আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন করিমে বলেন ইয়ো মতো কাল্লাবু উজু হোম ফিন্নার যখন কেয়ামতের ময়দানে জাহান নামীদেরকে যখন জাহান নামে উলট পালট করা হবে জাহান নামের আগুনের মধ্যে ছেঁক দেয়া হবে তাদেরকে যখন তখন তারা বলবে ইয়া কলুন ইয়ালাই তানা 
আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের আমাদের সমাজের সর্দার মাতবরদের আমরা অনুসরণ করেছি এবং আমাদের শীর্ষস্থানীয় লোকদের আমরা ফলোয়ার হয়েছি আর তারা আমাদেরকে পদভ্রষ্ট করে ছেড়েছে আপনি সে সমস্ত শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ যারা আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করেছে আল্লাহ এবং তার রসুলের পথ এই নির্দেশ যারা করেনি আমাদেরকে তাদেরকে আজ আপনি ডবল শাস্তি দিন তারা নিজেরা অন্যায় করেছে আমাদেরকে অন্যায়ের পথে প্রচার করেছে সেই জন্য তাদেরকে ডবল শাস্তি দিন এবং তাদেরকে ডবল শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি কবির তাদের প্রতি আপনি আপনার লানত এবং গজব বর্ষণ করুন মহা গজব সম্মানিত দর্শক এই আয়াতগুলো থেকে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারলাম কে আমাদের ময়দানে মানুষ আক্ষেপ করবে দুনিয়াতে তথাকথিত শীর্ষস্থানীয় তথাকথিত প্রভাবশালী কর্তৃত্বশীল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনুকরণ অনুসরণের ফলে আজ দেখা যায় এক একজনের সেনা এক একজনের বাহিনী বলে দাবি করে এবং আসলেও একজন সেনা নায়ক যেরকম নির্দেশ দিলে তার অধীনস্থ সৈনিকরা যেরকম ছুটে পড়ে ভালো মন্দ দেখা দেখি বাস বিচার করার দায়িত্ব তাদের আছে বলে তারা মনে করেন না ঠিক একইভাবে আমরা আজকাল আমাদের নেতার ত্রিদের পিছনে এরকম অন্ধের মতো হয়ে গেছি সময় তো শুধু কোরআনে করিম থেকে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ অনুসরণ থেকে আমরা হাজার হাজার মাইল দূরে সরে গেছি আমরা মনে করি কোরআনে করিমের অনুসরণ রসুল্লাহ সাল্লাহ অনুসরণ হবে শুধুমাত্র মসজিদের চার দেয়ালের ভিতরে আমরা এক্ষেত্রে শুধুমাত্র আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণের গুরুত্ব আমরা কিছুটা বুঝি আর আমার ব্যক্তি জীবনের সামাজিক রাজনৈতিক এবং গোটা বৃহত্তর জীবনের অন্য ক্ষেত্রগুলোতে আমরা কোরআন এবং সুন্নার অনুকরণের গুরুত্ব বিলকুল উপলব্ধি করি না আল্লাহ তালা বলেন এত মেনুনা বিবাদ এল কিতাব করুনা বিবাদ তোমরা কি কোরআনের কিছু বিষয়কে বিশ্বাস করো আর কিছু কর স্বীকার করো এটি কখনো একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ ইমানদার হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় আসুন ভুল অনুকরণ সমূহকে আমরা পরিহার করি বাবদা তাদের অন্ধ অনুকরণ করব না সময় আছে দর্শক এই মুহূর্তে ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে বিরতির পরে ইনশাল্লাহ আবারও আমরা ফিরব একই আলোচনায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাত তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছে সন্নাতের বার্তা তোমরা নারীকে সব সময় ভালো উপদেশ প্রদান করো এটাই হচ্ছে বিধান শারিয়াতের নির্দেশ নারীর মর্যাদা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মই নারীকে মর্যাদা দেয়নি জাফর বিন মহসিন আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ ডক্টর হাফেজ এ বি এম হাজবুল্লাহ আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ দেলবর হুসেন জাহাঙ্গীর আলম জানো কেন মুমিন প্রত্যেক কাজে আল্লাহর ইচ্ছাকে মান দিয়ে চলেন আলেমদের সংসর্গে প্রতি বুধবার রাত সাড়ে নটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবনযাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বল দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত বিরতির আগে আমরা আলোচনা করছিলাম আমরা যদি ভুল মত এবং আদর্শের অনুসরণ অনুকরণ করি তাহলে কি কি প্রণীত আমাদেরকে ভোগ করতে হবে নেতা নেত্রীদেরকে আমাদের অনুকরণের লক্ষ্যবস্তু কোনো অবস্থাতে বানাবো না মাইল ফলক বানিয়ে তাদেরকে অনুকরণ করব না 
ভালো কিছু থাকলে ভিন্ন কথা সেটি নেতারা তিনি নয় সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি আসুন শয়তানের অনুকরণ করা তার প্ররোচনায় প্ররোচিত হওয়া থেকে আমরা বিরত থাকি আসুন নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে আমরা বিরত থাকি যদি আমরা আল্লাহ সুবাহাহাতাল্লাহ নিষিদ্ধ কোরআন এবং হাদিস কর্তৃক নির্দেশিত এ সমস্ত ভুল অনুকরণের পথগুলোকে আমরা পরিহার না করি এ সমস্ত ভুল অনুসরণগুলোকে আমরা যদি বর্জন না করি তাহলে আমাদেরকে কয়েকটি মন্দ পরিণাম ভোগ করতে হবে বরণ করতে হবে তার ভিতরে একটি হলো আমাদের আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যাবে আমরা অনেক ভালো কাজ করতে চাইব কিন্তু আমার অনুকরণের ক্ষেত্রকে আমার কাছে অনুসরণীয়কে আমি কাকে ফলো করব আমার নেতাকে আমার আদর্শকে আমার আদর্শ যদি ভুল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমি অনেকগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হব তার ভিতরে একটি হলো আমার আমল সমূহকে আল্লাহ তালা নষ্ট করে দিবেন আমার আমল সমূহ আল্লাহ সুবাহাতালার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়বে আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে বলেন আল্লাহ দিনে কাফারু অসদ্দ আন সাবির ইল্লাহি অদল্লা আহমা আলহম যারা কুফুরি করেছে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিয়েছে অদল্লা আহমা আলহম তারা নিজেদের আমল সমূহ নিজেরাই নষ্ট করেছে সুরে মোহাম্মদের এই আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে আমরা ভুল পথের অনুকরণ করলে এবং কুহুরি করলে আল্লাহকে অস্বীকার করলে কার্যত হোক বিশ্বাসগত হোক আমরা নিজেদের আমলকে নিজেরা নষ্ট করব দ্বিতীয়ত যে ক্ষতিটি হবে সেটি হলো দুনিয়াতে আমরা ধ্বংস হব আল্লাহ তালা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ফলে নেতা নেত্রীদের প্রবৃত্তির শয়তানের অনুসরণ এবং বাপদাদাদের অন্ধ অনুকরণের ফলে আল্লাহ তালা এবং তার রাসুলগণের অনুকরণকে বাদ দেওয়ার ফলে দুনিয়াতে একেবারে পৃথিবীর ইতিহাসের শুরু থেকে পর্যন্ত বহু জাতিকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করেছেন অনেকের ধ্বংসের নমুনা আল্লাহ তালা এখনো দুনিয়াতে রেখেছে সুধী দর্শক আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে বলেন কালাম নহলিকিল আউ্বালিন আমি কি পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিনি তোমা নতবি আহমল আখারিন এরপরে তাদের পরে যারা আসবে তাদেরকেও একই পরিণতির মুখোমুখি করব অর্থাৎ তাদেরকে আমি ধ্বংস করব কেদাইল কেনাফ আলবিল মুজরিমিন এভাবেই আমি যারা অবাধ্য যারা গুণাহগার তাদের সঙ্গে এভাবেই আমি আচরণ করব সুরেম সালাতের আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম আল্লাহ পাক সুবাহান হতে আলা তার অনুকরণ আমরা পরিহার করলে আল্লাহ নিষিদ্ধ ব্যক্তি এবং আদর্শের অনুসরণ আমরা যদি করি অনুকরণ যদি করি তাহলে সেক্ষেত্রে আল্লাহ তালার গজব এবং আজাব আমাদের উপর নেমে আসবে তৃতীয়ত যে ক্ষতিটি হবে সেটি হলো মৃত্যুর সময় আমাদের কি অবস্থা হবে এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা বলেন ফাকাইফা ইরা তা অফাত হুমল মালাইকা ইয়া রিবুন আউজুহ আহম ও আদবার আহম কেমন হবে যখন ফেরেশ তারা আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত করবেন এবং আমাদের যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের অবাধ্য হয়েছেন ভুল আদর্শের অনুকরণ করেছেন তাদের চেহারায় এবং তাদের পৃষ্ঠ দেশে যখন প্রহার করবে ফেরে তারা সমাজের দর্শক এ আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সাজার সম মুখোমুখি হতে হবে এবং আজাবের মুখোমুখি হতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ তালা যা বলেন তাই হয় এর ব্যতিক্রম হয় না সমাজের দর্শক একইভাবে হাসরে কি পরিণতি হবে যারা ভুল পথের অনুকরণ করেন আসলে সে বিষয়ে জানি আল্লাহ তালা বলেন আলোচনা করব মৃত্যুর সময় আজাবের মুখোমুখি হতে হবে আর আখরাতে লাঞ্ছনা এবং অপমান আমাদেরকে সইতে হবে এবং সর্বোপরি জাহান নামকে বরণ করতে হবে যারা আল্লাহ তালার হেদায়তকে বর্জন করেছে আল্লাহ তালার হেদায়তকে যারা অনুসরণ করেনি যারা অনুসরণ করেছে তাদের প্রবৃত্তির কিংবা শয়তানের আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছিলাম যে তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা জাহান নামে উলট পালট করাবেন ইমা তোকাল্লাবু হুজুহম ফিন্নার তাদের চেহারা সমূহকে কেয়ামতের ময়দানে উলট পালট করা হবে সম্মানিত দর্শক আখেরাতে পরিণতি সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখে না কি কি পরিণতি আমাদের ভয়াবহ অপেক্ষা করছে যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের অনুসরণ না করে অন্য কারোর অনুসরণ করছে আল্লাহ এবং তার রসুল সদ্লাহ অনুসরণকে বর্জন করে আমরা নিষিদ্ধ আদর্শের অনুসরণ করার ফলে আরেকটি যে ক্ষতিটি হবে সেটি হলো তেয়ামতের ময়দানে এবং দুনিয়াতে উভয় জগতে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে লানত এবং গজবের আমরা মুখোমুখি হব আল্লাহ তালা বলেন মাকবহিন সুরে কাসাসের বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম আল্লাহ তালা বলছেন আমি এই দুনিয়াতে তাদের অন্যায় কর্মের পরেই তাদের জন্য আমি অভিশাপ নাজিল করেছি আমার গজব তাদের জন্য অবধারিত হয়েছে আর কেমতর ময়দানে তারা নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে আল্লাহ তালা 
কোরআনে করিমের মধ্যে আরো ইরশাদ করেছেন ইহাব ফমান তামি আকামিন হুম ফা ইন্না জাহান্নামা জাযাউকুম জাযা মাউফুরা শয়তানকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলবেন তুমি যাও এবং যে তোমার অনুসরণ করেছে তাদের সকলের শাস্তি হলো আজ জাহান্নাম এটাই হলো তোমাদের প্রাপ্ত সাজা সম্মানিত দর্শক আমরা শয়তান প্রবৃত্তি এবং কোরআন এবং সুন্না নিষিদ্ধ ব্যক্তি এবং আদর্শের যখন অনুসরণ করব তখন তার পরিণতিগুলো আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখরাতে ভাবে বরণ করতে হবে ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে আল্লাহ সুমাহ তালা আমাদের সকলকে সঠিক আদর্শ অনুসরণ করার তফিক দান করুন আমরা যাদেরকে আদর্শ এবং নেতা বলে চিৎকার করি যাদেরকে ভালো বলি তাদের কারোর চরিত্র ভালো থাকবে এর কোনো গ্যারান্টি নেই কিন্তু আমরা আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহাম যদি অনুসরণ করি আমাদের মুখ কখনো ছোট হবে না কারণ তাদের আদর্শে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহামের আদর্শ কখনো ব্যর্থ হবে না তাদের ব্যাপারে কোনো মানুষ কোনো কালিমা কোনো অবস্থাতে লাগাতে পারবে না আমার মুখ কখনো ছোট হবে না আসুন করোনা এবং সুন্নার অনুসরণ করি এবং করোনা এবং সুন্না আমাদেরকে যে সমস্ত ক্ষেত্র যে সমস্ত ব্যক্তি এবং আদর্শের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছে সেগুলোর অনুসরণ আমরা বর্জন করি একজন মুসলিমের মূল আদর্শ হবে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহাম একজন মুসলিমের মূল আদর্শ হবে কোরআন এবং সুন্না এটি আমার জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমার ইবাদতের ক্ষেত্রে আমি বাপ দাদা কী করে আসছে সেটি আমরা দেখব না এমন কি ওলামা একরামের কোনো কথা মসজিদের ইমাম সাহেবের কোনো কথাও যদি কোরআন এবং সুন্নার বিরুদ্ধে আমি দেখতে পাই সুনিশ্চিতভাবে তো সেক্ষেত্রেও একজন ইমানদার হিসাবে আমাকে কোরআন এবং সুন্নাকে প্রাধান্য দিতে হবে তবে অবশ্যই বিষয়টি আগে ভালোভাবে জানতে হবে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে তিনি ভুল বলছেন তাহলে আমার জীবনের ইবাদতের ক্ষেত্রে এবং আমার লেনদেন কায় কারবারের ক্ষেত্রে আমার পারিবারিক জীবনে আমার সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি বিষয়ে আমার মূল আদর্শ হবে কোরআন এবং সুন্ন এক্ষেত্রে যদি আমি ছাড় দিই কিছু অনুসরণ করি আর কিছুকে বর্জন করি তো মনে রাখতে হবে শয়তান মানুষকে দুইভাবে প্ররোচিত করে তার ভিতরে একটা হলো যে পরিপূর্ণভাবে যাতে মানুষ ইসলামে দাখিল হতে না পারে আল্লাহ বলেছেন যে উদ্হুল অফিস সেলমিকা ফা তোমরা হে ইমানদার গন তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হও বলা থাকতে হবে হতুয়াদে শয়তন এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না তার মানে শয়তান মানুষকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে যাতে দাখিল না হতে পারে সেই জন্য প্ররোচিত করে শয়তান মানুষকে নানা স্লোগান শোনায় নানা স্লোগান মানুষকে শিখায় দেয় যে ইসলাম শান্তি ধর্ম ইসলাম যার যার ব্যক্তিগত বিষয় ইসলাম শুধুমাত্র মসজিদের ভিতরে সীমাবদ্ধ বাহিরের জীবনে ইসলামকে ফলো করার বিষয় নয় সেখানে আমরা অন্য অন্য আদর্শকে ফলো করব এ সমস্ত চিন্তা এ সমস্ত দর্শন এ সমস্ত স্লোগানগুলো মানুষের মাঝে সূক্ষ্ম কৌশলে নানা মুখর চোখ লেভেল দিয়ে মানুষের ভিতরে শয়তান প্রবেশ করিয়ে থাকে আসুন পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করি কোরআন এবং সুন্নার ইসলাম এর অপর নামই হলো অনুসরণ সমাজ দর্শক এ পর্যায়ে আমরা অনুসরণ এবং অনুকরণের কয়েকটি মৌলিক নীতিমালা কোরআন এবং সুন্নাহের আলোকে পেশ করব কোরআন এবং সুন্নাহের আলোকে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে মূলত অনুসরণ করতে বলেছেন আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামের এবং আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামের পথে তাদের আদর্শ মোতাবেক যারা আমাদেরকে পরিচালিত করেন সে সমস্ত ওলামা একরাম বা শাসক বর্গের অনুসরণ করতে আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালা ইরশাদ করেন ইয়াহিদিনে আমানো আতি আল্লাহ আতি আর রসুল ও উলিল আমরি মিঙ্কুম নির্দেশের মালিক হলুল আম ওলামায়াম অথবা শাসক বর্গ যারা আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লামের আদর্শ তোমাদেরকে পরিচালিত করে তোমরা তাদের অনুসরণ করো এখন কোনো বিষয়ে তোমরা বিরোধ দেখতে পাও সেক্ষেত্রে তোমরা কি করবে সেক্ষেত্রে তোমরা ফরদু হই আল্লাহ রসুল ও বিষয়টিকে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লামের কাছে নিয়ে যাও অর্থাৎ কোরআন এবং সুন্নার সামনে সেটিকে পেশ করো কোরআন এবং সুন্নার কোষ্ঠী পাথর দিয়ে সেটিকে চেক করে দেখো যে কোরআন এবং সুন্নার সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মত কোনটি হয় আর তোমাদের এই অনুকরণের মৌলিক যে নীতি আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিলেন এটি অবলম্বন করতে হবে ইনকুন্তম তো মিনু নবিল্লাহিমাল আখের যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করে থাকো তাহলে তোমাদের অনুকরণ তথা ইত্তেবাহের মূল নীতি হবে এটা যে মূল অনুকরণ করবো আমরা আল্লাহ এবং তার রসুলের এবং আমরা অনুকরণ করব ওলামা একরামের বা মুসলিম শাসকবর্গের কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ফিরে যাব কোরআন এবং সুন্নার কাছে দালিক আখের ও আসান তবিলা আল্লাহ তাবন এটি তোমাদের জন্য উত্তম এটি তোমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা সমাজ দর্শক আমরা বিবেক এর অনুসরণ করব প্রবৃত্তির নয় 
কোরআন এবং সুন্নার অনুসরণ করব অন্য কারোর নয় ওলামা হেক্রাম অনুসরণ করব কোরআন এবং সুন্নাহের আলোকে যতক্ষণ তারা আমাদেরকে পরিচালিত করেন সে বিষয়ে যে সমস্ত ওলামা হেক্রাম আমাদেরকে কোরআন সুন্নার পথে যেতে বলেন তাদের অনুসরণ করব আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সঠিক অনুসরণ তথা একটি বাঁক করার তফিক দান করুন এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি কথা হবে ইনশাআল্লাহ অন্য কোনো পর্বে একই বিষয়ে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ সুমা তালার একান্ত মেহরবাণীতে এই দোয়া ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাত সঠিক ব্যবহার করা হলে পরকালে এর পরিপূর্ণ প্রতিদান পাওয়া যাবে পবিত্র কোরআন অনুযায়ী সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের একটা উপায় হলো আল্লাহ সালার পথে ব্যয় করা তার দেওয়া ইসলামের সঠিক বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পিস টিভি হলো একটা অলাভজনক ইসলামিক স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল যার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেওয়া ইসলামের সঠিক উপস্থাপনা করা বিনিয়োগের অত্যন্ত উত্তম ক্ষেত্র আর সম্পদকে পবিত্র করার একটা সোনালি সুযোগ যা সন্তুষ্ট করবে আল্লাহ সুবানির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দামের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আল রায়ন ব্যাংক সাতচল্লিশ ক্যালথাউ রোড বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি এক পাঁচ এক টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জিবি চার নয় এ আর এ ওয়াই তিন শূন্য 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 আট তিন শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক সোর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সুইফট বি আই সি কোড এ আর এ ওয়াই জিবি দুই দুই টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন সাপোর্ট এট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান একটি পরিকল্পিত আলোচনা জন্ম নিয়ন্ত্রণ চিন্তাধারা কতটা ইসলামের সাথে মানবতার কল্যাণের জন্য তারা নিজ দেশে বলছে সন্তান বাড়াও অপর দিকে মুসলিম দেশগুলিতে জনসংখ্যা কমানো যায় এর পুরস্কার ঘোষণা করছে উন্নতি সাধনের জন্য করোনাদেশের জ্ঞান মানুষে যখন থাকে না তখনই মানুষ এই পদক্ষেপ নেয় এটা অনেকগুলো দিক রয়েছে ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর আব্দুর রাজাক বেন ইউসুফ শেখ শাহেদ উল্লাহ খান মাদান মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম জাহাঙ্গীর আলম সর্বশেষ চূড়ান্ত ধর্ম ইসলাম রিজিক দাতা মাতাও নন পিতাও নন মুসলমানের একটা আস্থা বিশ্বাস গোটা বিশ্বের তিনি রব আল্লাহ তালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এর মূল ইউনিট হল পরিবার বোঝেন জীবনের বার্তা জ্ঞান গর্ভ আলোচনার মঞ্চ প্রতি রবিবার রাত সাড়ে নটায় আপনার সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়